Voor ik aan mijn verhaal begin, moet ik misschien eerst iets zeggen over mezelf en vooral over wat ik niet ben, want dat heeft voor dit verhaal uh, wel enig belang. Ik ben namelijk geen specialist artificiële intelligentie. Wat ben ik wel? Ik geef les, meestal in het hoger onderwijs, maar ja, lesgeven is lesgeven. Uw publiek kan wat ouder of jonger zijn, dus ik ben net als jullie iemand die mensen iets wil bijbrengen en die daarbij geconfronteerd wordt met de vraag, die artificiële intelligentie, die is er, die komt onze klaslokalen en de woningen van onze leerlingen en onze eigen woningen binnen. Wat moeten we ermee, wat kunnen we ermee? En wat ik hier vandaag wil vertellen, is eigenlijk vooral een, ja, een reflectie op mijn zoektocht, in de hoop dat dit jullie wat kan inspireren. En ik hoop ook van jullie voorbeelden te horen die mij kunnen inspireren. Dus vanuit die insteek wil ik hier vertellen. Niet de insteek van een technische specialist. Je zal gemerkt hebben dat de titel dubbelzinnig is. Er staat een moeten en een kunnen. Een moeten, omdat voor sommige mensen artificiële intelligentie aanvoelt als... Ja, nog weer is iets waar we in het onderwijs een antwoord op moeten kunnen verzinnen. Een berg waar we over moeten. Terwijl andere mensen de ingesteldheid hebben van, ah, een nieuwe tool, daar kunnen we mee aan de slag, laat mij beginnen. En iedereen zit vermoedelijk wel ergens op het spectrum tussen deze twee extremen. Nu, om een beetje te weten wat jullie situatie is, zou ik jullie een vraag willen stellen. En namelijk, als leraar, hoe vaak heb je tot nu toe artificiële intelligentie al gebruikt? Nooit, een drietal keer per jaar, maandelijks of wekelijks, of bijna elke dag. Denk even na wat jouw positie is. En dan, omdat ik wat statistiek wil verzamelen en de handen niet zo snel kan tellen, maak ik daar een foto van. Wie rekent zich in de categorie nooit? Oeh, heel veel mensen nooit. Interessant. Tot drie keer per jaar. Enkele, maandelijks of wekelijks, nog enkele, en bijna dagelijks, ook iemand. Oké. Okay. <lacht> Interessant, want deze voormiddag, toen deze presentatie ook gegeven werd, was het ongeveer net andersom. Dus twee verschillende publieken. Goed. Wel, ik ben 50 plusser. Dat wil zeggen, ik heb al een aantal veranderingen in het onderwijs zien passeren. Als leerling en later als ouder en lesgever. En ik wil eerst, voor we aan de eigenlijke artificiële intelligentie beginnen, een filosofische boodschap meegeven die op die ervaring gebaseerd is. Toen ik ongeveer 12 jaar was, begin jaren 80, dan waren er ook veranderingen in de maatschappij. Mijn ouders die wilden mij voor mijn twaalfde verjaardag het typische verjaardagscadeau geven van die tijd, een polshorloge. En zij moesten de vraag beantwoorden, ja, geven we hem een echte horloge of een van die dingen met cijfertjes op die meer en meer populair werden onder leerlingen. Ook de school werd met die vraag geconfronteerd. Kunnen we eigenlijk toestaan of aanmoedigen dat onze leerlingen met zo van die rare horloges werken? Want dan gaan ze misschien de echte klok niet meer kunnen lezen. Of een paar jaar later, toen werden die ja, eenvoudige rekenmachientjes populair. Mijn vader had er een in de schuif liggen. En de school, ja, daar was onder de leerkrachten ongerustheid. Wat met de maaltafel? Wat met de rekensommen? Als alle leerlingen thuis zo'n toestel liggen hebben, ja, gaan ze dan hun huiswerk nog maken? Ze kunnen het gewoon intikken op dat toestel en van leren komt er niks meer in huis. Nu, mensen die geen 50 jaar oud zijn, die kijken nu waarschijnlijk vreemd naar die vraag van waar maakten ze zich druk over? Dus het onderwijs heeft die evoluties geabsorbeerd en kan ermee weg. Later zijn de computers gekomen, het internet, de laptops, de smartphones. Met vallen en opstaan, het onderwijs vindt er zijn weg in en kan er iets mee doen. En de wereld vergaat niet met al die veranderingen. 
Ons leven ziet er helemaal anders uit. Je kan nu niet indenken hoe ons leven zou zijn zonder al die digitale technologie. Maar het onderwijs doet verder. En als er dus enige schrik zou zijn rond artificiële intelligentie, ik denk dat we dit moeten plaatsen in dit soort evoluties. Over twintig jaar gaan we zeggen, het heeft gigantisch veel veranderd, maar het is ook goed nu. Dus geen doemverhalen. Maar we moeten weten waar we over spreken, dus ik ga eerst een beetje terminologie overlopen. Voor sommigen misschien wel bekend, voor anderen nieuw. Ik probeer op een niet-technische manier de kernbegrippen uit die, uit die wereld eh, ja, logisch te ordenen. Wat is artificiële intelligentie? Het is software. Maar software die een aantal taken doet die traditioneel voor mensen voorbehouden zijn. Namelijk taken in verband met taal, spreken en luisteren. En dat is het gebied van de natural language processing. Taken die te maken hebben met kijken, visie, computervisie. En taken die te maken hebben met bewegen, dat is de robotica. En al decennia lang zijn mensen aan het zoeken hoe we die taken ook kunnen automatiseren. Dat is het doel van artificiële intelligentie. Tientallen jaren terug werd dat gedaan via klassiek programmeren. En wat doe je in klassiek programmeren? Je geeft computers regels. Als je een computer wil leren een tekst voorlezen, luidop voorlezen, dan moet je die computer vertellen dat in het woord het, dat symbooltje u, dat spreek je uit als e. Maar komt daar een i na, dan spreek je het uit als ui. En... Dat is wel enkel in het Nederlands, want als je een Franse tekst voorleest en je komt dat zelf, diezelfde combinatie tegen, dan wordt dat oui. Dus regels geven, uitzonderingen op regels en daar kan de computer mee overweg. Maar ja, omdat je nooit alles kan voorzien, raakt de computer ook vaak vast. Machine learning, wat de generatie van... Uh, programma's was daarna, probeert daar een mouw aan te passen. Eerder dan de computers regels te geven, geven we de computer enorm veel voorbeelden. We laten iemand met een heel duidelijke dictie in een lokaal waar het muis stil is en met een goede microfoon het woordenboek voorlezen. En de computer krijgt alle woorden met een perfecte uitspraak en kan zelf gaan proberen te combineren in wat zijn de regels die hierachter zitten. Je fit een model met heel veel parameters en op basis daarvan eens de parameters vastleggen, kan de computer teksten voorlezen. Dat werkt, maar het heeft de grote beperking dat die trainingsdata zo zuiver moeten zijn. Die persoon met de goede dictie en met de goede microfoon leest het woordenboek. Het is heel duur om dit soort data te vinden. De volgende generatie van modellen, deep learning, die had daar een antwoord op. Dat waren technieken waarmee het mogelijk werd om ook ongestructureerde data te nemen. Alles waar je maar tekst en geluid van had, die met elkaar overeenkwamen, was bruikbaar als, als uh, trainingsmodel. Dus een journalist die bandjes opgenomen had van interviews en die dan nadien uitgeschreven, geef maar, daar trainen we onze deep learning modellen mee, die kunnen dat aan. En sinds die generatie van deep learning werden die modellen zo krachtig dat we konden gaan spreken over generatieve artificiële intelligentie. Ze kunnen niet alleen nabootsen wat mensen doen, maar ze kunnen dingen doen onafhankelijk die er menselijk uitzien. Ze kunnen teksten schrijven, ze kunnen beelden maken, ze kunnen bewegen als mensen. Dus sinds deep learning is zoiets bereikbaar. Generatieve artificiële intelligentie. Als je vandaag over artificiële intelligentie hoort praten, is het bijna altijd die categorie. We gaan het vandaag vooral over de linkse kant hebben, de natural language processing. En dus moeten we zeker ook het woord LLM vermelden, de large language models. Dat zijn modellen die met taal kunnen omgaan. En hoe doen die dat? Nou, ik heb hier de tekst die de abstract was voor deze presentatie, hetgeen in jullie brochure staat. 
En stel je voor dat je deze tekst voedt aan een large language model. Wat gaat hij daarmee doen? Nou, die gaat die tekst opdelen in woorden. Bijvoorbeeld daar het woordje het. En die kijkt naar de woorden links, de woorden rechts en vergeet al de rest. En nu probeert hij... Ja, dit, dit is een voorbeeld waar het model van uitgaat. Als ik die woorden links heb en die woorden rechts, dan is hier blijkbaar het, het woord dat daartussen past. Kom ik later in een andere context diezelfde woorden links en rechts tegen en daar staat weer het, ah, dan weet ik dat dit een combinatie is die samen hoort. En als ik dan een tekst vind met een gat in op die plaats, dan kan ik invullen, daar komt het. En dat doet hij voor het woord erna, en het woord erna, en zo verder. Dus die eerste generatie deep learning modellen ging op die manier met tekst om. Zag dus de onmiddellijke nabijheid van de woorden, maar had weinig context van het geheel. De huidige large language models, die hebben wel dat overzicht. Die gaan niet naar de woorden links en rechts kijken, maar naar pakweg een pagina. En die gaan voor het centrale woord waar je mee bezig bent, voor alle andere woorden in die pagina, relaties gaan opstellen. Welke woorden hebben een verband met dat woord waar ik mee bezig ben? In welke andere teksten ben ik die andere woorden in gelijkaardige patronen tegengekomen? Zodanig dat als je nu een tekst met een gat hebt, en dat je kan gebruik maken van alles wat er op de pagina staat. Modellen die dat kunnen, dus woorden raden met grote contexten rond, de, naam, de technische naam van die modellen zijn transformer modellen. Die modellen moeten getraind worden, je moet die dus heel veel invoerdata, teksten geven, om te leren wat die verbanden tussen woorden zijn. Maar eens ze getraind zijn, dan heb je maar heel weinig aanpassingen nodig om die modellen in verschillende contexten te kunnen inzetten. Wil je zo'n model gebruiken als een chatbot op een website van een bedrijf of als een zoekmachine of oh ja, gelijk welke toepassing waar een computer taal moet gebruiken, dan is dat met kleine aanpassingen te doen. Dus die modellen zijn voorgetraind. Je kan ze voortrainen. Het zijn pre-trained transformers. En ze kunnen tekst schrijven die ze nog nooit gezien hebben. Ze zijn dus generatief. Het zijn generative pre-trained pre -trained transformers en het is die afkorting, GPT, die in het grootste large language of het bekendste large language model op dit moment zit, GPT-4. Er zijn meerdere zulke large language models. Die worden dan verwerkt in software en namen van software die daar rond zit, bijvoorbeeld ChatGPT, is een stuk software die rond het GPT-4 model zit. Copilot van Microsoft is een ander stuk software die rond GPT-4 zit. Dus hopelijk zie je op die manier wat de context van al die begrippen. Eens we op dat niveau zitten, eens we software hebben die die modellen aan een gebruiker kan aanbieden, wat doen die dan? Wel, ik geef een prompt, dat is nog een woord uit onze terminologie set, een prompt, dat is een stuk tekst die je als gebruiker aanbiedt aan een taalmodel. Ik geef een prompt en die is in dit voorbeeld, wat is de hoofdstad van Frankrijk? Het model denkt, zoekt, hoofdstad, Frankrijk. Ah, als ik die woorden tegenkom, dan staat er heel vaak een derde woord in die buurt. Dus statistisch gezien is de kans groot dat het woord dat hier bij deze prompt past, Parijs zal zijn. Dat model weet niet dat Parijs de hoofdstad van Frankrijk is. Dat model weet niet wat Frankrijk is, maar het heeft statistische verbanden en dit is het meest waarschijnlijke woord in deze situatie. Moest ik als prompt gegeven hebben, je bent een taalvaardige leerling, 14 jaar oud, vertel mij wat de hoofdstad van Frankrijk is. Ja, dat is een andere input voor het model. Gaat het daar op dezelfde manier op reageren? Nee, want het ziet nog altijd hoofdstad Frankrijk, dus Parijs, maar taalvaardig. En een, woord, een antwoord van één woord op iets in een context van taalvaardig, dat klopt niet. Het is statistisch waarschijnlijker dat daar een zin komt met meerdere woorden. Dus dan zal dit het antwoord zijn. 
Dus alle voorbeelden die je straks gaat zien en die soms indrukwekkend kunnen zijn, die volgen eigenlijk alleen die statistische logica. Taalmodellen begrijpen taal niet, taalmodellen doen puur statistiek. Maar ze doen dat op zo'n hoog niveau dat het voor ons lijkt alsof ze ons begrijpen. En hetzelfde zou je kunnen vertellen over computervisie, beeldverwerking. Daar zijn andere modellen met andere namen. Ook daar gaan we straks een voorbeeld van ontmoeten. Dus tot zover het terminologiestuk. Dan maken we nu de stap naar de leraar. Hoe kan artificiële intelligentie de leraar helpen? En hier moet ik een kleine correctie aanbrengen aan mijn titel. Ik, heb, ik had dit genoemd artificiële intelligentie in het klaslokaal. Maar toen ik voor mezelf aan het oplijsten was, wat is eigenlijk de meest nuttige inhoud die ik jullie hier zou kunnen vertellen? Wat zijn de dingen waar je meteen mee aan de slag kan? Dan kwam ik tot de conclusie dat er in het klaslokaal, ja, daar zijn wel mogelijkheden, maar zeker geen dingen waar je zomaar mee aan de slag kan. Terwijl er heel veel zaken zijn voor en na het klaslokaal, die je leven als, leraar, als leerkracht kunnen vooruit helpen en waar je wel onmiddellijk mee aan de slag kan. Dus ik ga mij daarop concentreren. Artificiële intelligentie rond het klaslokaal. Mijn achtergrond ligt in de fysica, dus ik ga als rode draad een voorbeeld uit de fysica gebruiken. Maar als jullie een andere achtergrond hebben, vul dat gerust in door jullie favoriete voorbeeld uit jullie lessen. Mijn voorbeeld zal zijn de vrije val. Ik heb een basketbal met massa M. Ik hou die in rust, dus snelheid 0, boven de grond. Ik kleed het wiskundig in, ik kies een assenstelsel. Ik kan zeggen, de bal staat op hoogte H in dat assenstelsel. De zwaartekracht werkt daarop. Dat is een vector, die wijst hier naar beneden, is evenredig met de massa. Mijn leerlingen kennen de tweede wet van Newton. Die kunnen daar een bewegingsvergelijking uit afleiden. Die wordt vertaald specifiek voor dit geval. En ik los die vergelijking op en ik kom tot het antwoord de tijd die de bal nodig heeft om tot op de grond te vallen. Of de snelheid die de bal heeft op het ogenblik dat hij op de grond valt. Kan ik hieruit afleiden. Als u dit niet zegt, geen probleem. Gewoon voorbeeld uit de fysica. In die eindformules, daar staat de massa niet in. Dus dat betekent dat als ik een ander voorwerp neem, dat een veel kleinere massa heeft, een pingpongbal, dan gaat die even snel op de grond vallen en aan dezelfde snelheid. Dat is een schijnbaar vreemd resultaat dat leerlingen moeten leren begrijpen in de tweede helft van het middelbaar. Nu kijken we naar twee leraren, twee verschillende profielen. Een leraar die nog jong en onervaren is, die die les wil geven over de vrije val, maar die dat nog nooit gedaan heeft. En een leraar die al veel ervaring heeft, die die les al honderd keer gegeven heeft en die het dus op een andere manier zou willen doen. Hoe kan artificiële intelligentie voor die twee verschillende mensen een rol spelen? Ik ga het niet ver zoeken. Ik ga naar ChatGPT. Voor wie het nog nooit geprobeerd heeft, dat is het adres waar je het kan vinden. En voor wie notities wil maken, helemaal op het einde komt er één dia met de link waar je al deze dia's kan downloaden. Dus alles zal je sowieso bij de hand hebben. Dus je kan naar die website gaan. Daar zie je hier links van boven, deze voorbeelden zijn met ChatGPT4, dus die gebruik maken van het GPT-4 model. En dat is de betalende versie van ChatGPT. Ik neem die omdat hij ongelooflijk veel beter is dan de gratis versie. Als je de gratis versie de eerste keer gebruikt, dan denk je wauw, dit ding is fantastisch. Als je versie 4 één keer gebruikt hebt, dan denk je wat die gratis versie, dat is als een kind van 12 jaar. Dus ik denk, ik raad aan als je nuttige dingen wil doen met deze taalmodellen... De 20 euro per maand voor de betalende versie is eigenlijk wel besteed. 
Als je toch de gratis versie wil gebruiken, dus de 3.5, die zit daar nog altijd onder. Je kan altijd vergelijken wat de twee versies geven. Op die pagina geef je jouw prompt, de tekst die jij aan het model geeft. En ja, dat gaan we doen voor de vrije val. Nu, ik zeg altijd, als mensen presentaties geven, zet nooit meer dan vijf woorden op een presentatie. Ik volg mijn eigen principes altijd strikt, maar vandaag moet ik daar een uitzondering op maken. Want prompt tonen waar elk woord telt in vijf woorden, dat lukt dus niet. Dus je gaat regelmatig van die teksten zien verschijnen. Lees ze niet. Ik ga altijd mondeling zeggen wat er staat. Maar als je later dingen wil uitproberen, dan kan je daar uit kopiëren. Dus wat zeg ik in mijn prompt? Wat vertel ik aan het taalmodel? Ik ben een leraar fysica in het secundair onderwijs, dus niet in het hoger onderwijs, niet in het lager onderwijs, in Vlaanderen, dus niet in de Verenigde Staten, niet in Azië. Ik geef les aan leerlingen van vierde, vijfde, zesde jaar. Ik zoek een model voor een les van 50 minuten over de vrije val aan het aardoppervlak. Eendimensionale beweging geef mij een lesmodel om dit op een boeiende manier te vertellen voor een groep van 20 leerlingen en geen 100 of 2 van ongeveer 17 jaar oud. Dus je geeft dat model een heleboel contextinformatie die voor jou relevant is. En dat is een belangrijke tip. Als je op een zinvolle manier, op een efficiënte manier met taalmodellen wil werken, moet je hen context geven. Gewoon een vraag stellen en denken dat hij de context raadt, ja, dat leidt tot een antwoord, maar niet tot het antwoord dat voor jou het meest nuttig is. Enkele seconden later komt daar een hele rol tekst uit. Ik ga het een klein beetje vergroten om naar een paar hoofdpunten te kijken. Dus wat, wat, wat hieruit als antwoord op komt, is eigenlijk een lesvoorbereiding. De doelstellingen van de les, het verloop van de les met de verschillende onderdelen en de tijd die je eraan kunt geven, de hulpmiddelen die je nodig hebt, de manier waarop je deze lesinhoud zou kunnen evalueren. Ik heb die gelezen en ik denk, moest ik een jonge leraar zijn die die les nog nooit gegeven heeft, dan zou ik denken, wel, dat is een, een les die steek houdt. Hier kan ik mee aan de slag. Misschien is dit niet de best denkbare les, maar hey, ik heb iets en ik kan die les gaan proberen te geven. Een leraar met wat meer ervaring, die zou bij het lezen van diezelfde tekst denken, ja, oké. Okay. Maar een beetje standaard. Ieder boek schrijft wel iets op die manier. Kan het niet een beetje boeiender? Goed. Dan, wat bij een computerprogramma zet je dan vast? Dit was de output. Bij een taalmodel vertel je gewoon aan het taalmodel wel, wat je daarnet gegeven hebt. Om die en die reden ben ik daar niet tevreden mee. Doe nog een poging. Dus dat vertel ik in een nieuwe prompt aan ChatGPT. En daar komt een nieuwe lesvoorbereiding uit met een paar variaties. Start bijvoorbeeld met een verrassende video over skydiven of basejumpen. Ga op zoek naar scènes uit films waar er gesprongen of gevallen wordt. Bij uh, demonstraties, als je toegang hebt tot virtuele realiteit, kan je leerlingen laten vallen in virtuele realiteit. Of als dat te hoog gegrepen is, uh, zoek filmfragmenten waar acteurs in de lucht zijn, waar ze springen en van alles doen. En laat de leerlingen eens uitrekenen hoe hoog ze moeten gesprongen zijn om zo lang in de lucht te kunnen blijven. Dat vond ik een heel interessante suggestie. Of een experiment. Laat een ei uit het, klasraam, uit het raam van het klaslokaal vallen op de eerste verdieping, maar bouw er iets rond om te zorgen dat dat ei niet breekt en verantwoord wat je daar doet, fysisch. Ja. Interessante suggesties om je les aan te passen. Geen evangelie. Er is, dit is bij lange na geen, niet gegarandeerd de allerbeste les ooit. Maar het brengt mij op ideeën van, ah, die film, daar had ik misschien nog niet aan gedacht. Dat experiment met dat ei, ja, daar zit iets in, daar kan ik mee verder. Dus ook de ervaren leraar kan zich laten inspireren door zo'n taalmodel. Ik ga een beetje boekhouding bijhouden van alle zaken die we ontmoeten. En taalmodellen gebruiken om lessen te ontwerpen, dat was dus het eerste voorbeeld.
Maar dan, de volgende week, moet je diezelfde les geven op een dag waarop er net een uitstap gepland is. En uw directie zegt, geen probleem, we gaan die fysica les niet inhalen. Zorg ervoor dat dat onderwerp van de vrije val, dat dat in die uitstap verwerkt wordt. Je leerlingen gaan een halve dag in Antwerpen rondwandelen, dus leer ze daar maar over de vrije val. Wat te doen? Goed, ik leg de vraag voor aan het taalmodel. En hij geeft een nieuwe lesvoorbereiding, waar ergens komt van, ja, je zou de leerlingen bij een aantal bekende Antwerpse monumenten, de kathedraal of het mas, ze laten hoogtemetingen doen. Met goniometrie kan je dat waarschijnlijk wel organiseren, dat ze kunnen inschatten hoe hoog die gebouwen zijn. En ze dan laten uh, uitrekenen of ondervinden hoe lang het duurt voor je iets van die gebouwen, als je dat naar beneden gooit, hoe lang het duurt voor het op de grond komt. Misschien zal ze een experimentje doen, wie weet. Ja. Is dat het best mogelijke idee? Ik weet het niet, maar het zet mij aan het denken. Ik kan, ja, hier, hier kan ik over, over filosoferen en zien of we zoiets kunnen doen of iets gelijkaardigs. Ik kan het verwerken in mijn klasuitstap en zeggen, ja, zijn er misschien historische verbanden mogelijk met de fysica van de vrije val die aan Antwerpen gekoppeld zijn. Of ik kan het combineren met een creatieve opdracht. Kan je foto's maken waar er eh, vrije val in Antwerpen beide een rol in spelen. Dus het brengt u op ideeën om lesvormen te variëren. Lessen geven is één ding. Daar moeten examens en oefeningen rond gemaakt worden. En ook dat kunnen we aan het taalmodel vragen. Bedenk eens een examenvraag die zou moeten passen voor fysica van de vrije val, voor leerlingen met die en die achtergronden. En gebruik daarbij dat voorbeeld met dat ei dat je daarnet gesuggereerd had, want dat vond ik eigenlijk wel een interessant voorbeeld. Daar komt de examenvraag eruit. De vraag zelf. In detail wat er van de leerlingen verwacht wordt. Nog eens extra opzommen wat er allemaal in een antwoord moet staan. En de beoordelingscriteria. Daar had ik zelfs niet naar gevraagd. Maar het taalmodel herkent examenvraag. Ah, voor sommige mensen zijn beoordelingscriteria daar een, een essentieel onderdeel van. Dus ik geef die erbij. Dus ik krijg meer dan ik vroeg. En als we de vraag bekijken, ja, ze hebben dus inderdaad gedaan wat ik vroeg, verder bouwen op het voorbeeld van het ei. Je gooit een ei van, 20 meter, van een 20 meter hoge toren en je wil het laten landen op de grond zonder dat het breekt. Je hebt een paar eenvoudige materialen. Welke constructie kan je maken om te zorgen dat dat ei inderdaad veilig landt? En verantwoord dan de fysische principes die daarachter zitten om dit experiment te laten slagen. Als ik tevreden ben hiermee, dan wil ik die examenvraag aan mijn leerlingen geven. Gewoon knippen en plakken uit ChatGPT is, well, dat lukt, maar de formatering is een beetje vreemd. Dus ik vraag hem, kan je dit ook in een formaat geven waarmee ik het ook in pakweg Word kan overzetten? Hij geeft u dezelfde examenvraag in een ander formaat. Knippen en plakken, het zit in uw Word document en je kan het met de leerlingen delen. Daar komen we toe. <laughs> maar let op de tijdswinst die je nu al hebt. Als je zelfs al heb je een idee, het moment of de tijd die je nodig hebt om dat idee, om daar een les rond te maken, die lesvoorbereiding uit te schrijven, daar een examen rond te maken, dat examen papier of PDF te maken, ja, zelfs al weet je precies wat je wil. Daar kruipen minuten tot een half uur in voordat het hele proces achter de rug is. Op deze manier, gesteld dat je telkens akkoord bent met de eerste suggestie, wat niet noodzakelijk zo is, maar op deze manier kan dat een kwestie worden van één of twee minuten. En jouw finale pdf staat daar. Dus saaie taken, tijdrovende taken, waar op zich geen creativiteit in komt kijken, uitbesteden aan een taalmodel, daar zit winst in. Als ik mijn examenvraag gegeven heb, dan wil ik misschien ook een standaard antwoord aan de leerlingen kunnen geven nadien, zodanig dat ze een, vraag of een antwoord zelf al kunnen evalueren. 
ja, laat eens zien of ChatGPT zelf zijn vraag kan oplossen. De vraag die hij zelf, gesteld, of zelf bedacht heeft. En ja, daar komt een hele uitleg uit. Met de fysische principes beschreven. Een paar formules uitgerekend. Je herkent misschien die valtijd die ik daarnet ook al gegeven had. En ja, technisch, het klopt allemaal. Alleen dacht ik, ah, tjai, dit antwoord kan ik niet aan mijn leerlingen geven, want ik verwacht niet dat ze die formule voor die valtijd uit het hoofd kennen, zoals dit antwoord hier wel lijkt te veronderstellen. Ik wil dat ze het kunnen afleiden uit de bewegingsvergelijking. Dus zeggen we aan ChatGPT, mijn leerlingen moeten, dit antwoord, moeten die formule niet uit het hoofd kennen, ze moeten het kunnen afleiden uit de bewegingsvergelijking, kun je het antwoord aanpassen en daar rekening mee houden. En dat doet hij niet direct. Daar komt niet na twee seconden het hele antwoord. Er begint een symbooltje te draaien, analyzing. ChatGPT gaat op dit moment wiskunde raadplegen. Maar na een twintig seconden is hij daarmee klaar. Komt er een nieuw antwoord waar de volledige afleiding staat min of meer zoals ik ze gewild had. En onderaan komt er een blauw symbooltje bij. Als je daarop klikt krijg je een stukje Python-code van precies die formule die daar afgeleid is. Dus verwacht je dat je leerlingen ook met programmeren aan de slag gaan en hun fysica vraagstukken ook kunnen coderen, of wil je samenwerken met een vak waar coderen van belang is? Nou, op deze manier kan er ook met ChatGPT code geschreven worden. Je kan die letterlijk vragen, schrijf mij een programma in deze taal om dit of dat probleem op te lossen. En daar komt iets uit wat heel vaak werkt. Dus oefeningen of examenvragen genereren, het is generatieve AI, of voorbeeldantwoorden genereren, zijn opnieuw zaken die we aan onze lijst kunnen toevoegen. Examenvragen is één ding. Er is een speciale categorie van examenvragen, de meerkeuzevragen. Je bent voor of je bent tegen, maar ze verbeteren snel. En een goede meerkeuzevraag, ja, als de mogelijke antwoorden, de mogelijke keuzes echt goed gevonden zijn, dan kan je leerlingen daar echt wel mee laten nadenken en moeten ze echt ja, tonen dat ze de leerstof kennen. Maar goede, foute meerkeuzeantwoorden verzinnen voor een leerkracht die de leerstof wel heel goed kent, dat is niet eenvoudig. Je weet hoe het echt is. Hoe kan je dan bedenken hoe het fout zou moeten zijn? En wat zijn logische zaken waarmee leerlingen fout zouden kunnen gaan? Met wat ervaring ja, vul je dat wel in, maar het blijft een moeilijke taak. Taalmodellen zijn daar heel goed in, omdat die teksten van iedereen gelezen hebben. Van mensen die fouten maken, van mensen die de, de zaken goed begrijpen. Dus ik kan vragen, bedenk een meerkeuzevraag in de context van het vallende ei, die peilt naar het begrip van de goed begrip van de fysica van de vrije val. Ik wil vier antwoordmogelijkheden, drie daarvan moeten fout zijn, en die foute antwoorden moeten plausibele foute antwoorden zijn voor leerlingen van die leeftijd met die achtergrond. Twee seconden later heb je je meerkeuzevraag. Je kan het zelf zo snel niet getikt hebben, laat staan verzonnen. Met dus inderdaad een vraagstuk rond het ei. Het ei valt van 20 meter hoog. Welke van de volgende bewegingen zijn correct over de beweging van het ei net voor het de grond raakt? En vier mogelijkheden die, als je daar als fysicus naar kijkt, waarvan je echt kan zeggen, ja ja, dat zijn, dat zijn zinvolle foute antwoorden. Daar kan een leerling even op kouwen. Dus laat ons zeggen, examenvragen genereren, meer keuzevragen genereren, is die heel sterk in en oefeningen genereren. Tot nu toe was alles tekst. Maar we gebruiken ook vaak video. Ik had daar net mensen die twee jaar geleden naar de videopresentatie kwamen luisteren. Die zijn misschien al heel erg met video aan de slag. Je toont video in de les, je geeft video's aan je leerlingen mee om thuis te bekijken. Je neemt je eigen lessen op. Kan een taalmodel ook daarmee overweg? Ik heb hier een video 
redelijk lukraak van het internet, van YouTube gehaald. 19 minuten, waarin iemand in het Nederlands vertelt over de vrije val. Dus ik laat hier een paar seconden van die video zien. Als ik hier op de ladder klim... Oké. En ik neem deze twee massa's bij me. Geen zorgen, hij is er niet op meteen land. Ik zal mijn best doen. Ik moet eens kijken wat er gebeurt. Ja? Zag je dat? Nou, die gingen absoluut niet sneller dan elkaar, hè? Je zag, of je ziet nog altijd, dat er ondertitels op die video staan. Ja, soms genereert YouTube die voor jou. Maar niet al je video's komen van YouTube. Dus misschien heb je een video zonder ondertitels. En zou je die leerlingen wel ondertitels willen geven? Wel, er is een ander stuk artificiële intelligentie, ook van OpenAI, Whisper, die precies dat doet. Je geeft het video geluid en het doet daar twee dingen mee. Het transcribeert die in één stuk lopende tekst. Dus ik kan die hele video van 20 minuten, daar komt een document uit met woord per woord wat er in die video gezegd is. En het geeft die tekst ook in een tweede formaat, in een ondertitelingsformaat, waarbij als je dat op de video plakt, dat je dus ook ondertitels bij die video kunt zien. 19 minuten video, dat is vijf en een halve bladzijde tekst. En ergens onderaan, bladzijde 1, staat daar het stukje wat we net bekeken hebben. Dat kan voor leerlingen heel interessant zijn, want een video bekijken de eerste keer, dat is leuk. Maar dan zet die video bij de leerstof. Dan moet die video of de inhoud van die video gestudeerd worden voor de toets of het examen. En ja, gaan we dan al die video's nog eens opnieuw bekijken? Sommige leerlingen gaan dat doen, maar niet iedereen loopt daar warm voor. Maar wat zou er gebeuren als je je leerlingen die uitgeschreven tekst geeft met de video? De eerste keer bekijken ze die. Leuk. De tweede keer hebben ze de notities van de video en dan kunnen ze aanduiden, deze, deze zin hier is belangrijk, deze zin ja, die snap ik eigenlijk niet meer als ik lees, daar moet ik straks nog eens die, die, dat fragmentje nog eens herbekijken. Dus de video wordt een tekstdocument waarmee wel op een normale manier gestudeerd kan worden. Whisper kan ook andere dingen. Die video is hier Nederlands gesproken, maar je kan ook vragen, maak mij die ondertitels in het Engels. Als ik hier op de ladder klim, en ik neem deze twee massa's bij me, geen zorgen, hij is er niet op meteen land, ik zal mijn best doen. Ik moet eens kijken wat er gebeurt. Ja? Zag je dat? Nou, die gingen absoluut niet sneller dan elkaar, hè? Dat leek mij een heel degelijke Engelse vertaling te zijn. Meestal ga je dit in de praktijk andersom gebruiken. Je zal een Engels gesproken video hebben en je wil je leerlingen daar Nederlandse ondertitels bij tonen. En daar werkt het nog beter voor, want het model is in de eerste plaats op Engelse taal getraind. Dus Engels-Nederlands, dat is één piste, maar er zijn veel talen mogelijk. En stel je hebt een Oekraïnse leerling in je klas zitten die ondertussen enigszins Nederlands spreekt, maar nog niet genoeg om zo'n snel gesproken video te kunnen begrijpen, nou, je zou die kunnen de video met Oekraïnse ondertitels geven. Die zitten er sowieso bij. Eigenlijk is dat gewoon een extra bestandje dat je ertussen zet en je kan hetzelfde verhaal met Oekraïnse ondertitels bezien. Ja, okay. Ik neem deze twee massa's bij me. Geen zorg, het is niet het hele land. Ik zal het best... En je kan je leerlingen dan de uitgeschreven tekst geven in de taal naar keuze. Ik zeg niet dat je dat moet doen, maar als je in een situatie komt waarin het zinvol zou zijn om dit te doen, ja, vijf jaar geleden had je gewoon de mogelijkheid niet. Op dit moment is die mogelijkheid er wel en kan je er dus over beginnen nadenken, is dit iets wat in mijn situatie zinvol is of niet. Nu, u vroeg, is Whisper eh, gratis of betalend? Whisper is gratis. Maar het is in tegenstelling tot ChatGPT geen product dat bedoeld is om op de massamarkt aan te bieden. 
Dus je, je kan het downloaden, je kan het op een, op een laptop laten lopen. Het vraagt een beetje meer dan gemiddelde ICT-kennis. Dus misschien ga je bij mensen te raden moeten gaan, maar het kan. En op een laptop is het heel traag. Eén uur video transcriberen op een gewone laptop is 24 uur rekentijd. Doe je het op een laptop met een GPU, want het is eigenlijk daarvoor gemaakt, dan gaat het een stuk sneller. Maar gratis is het. De drempel ligt elders. Er zijn echter websites zoals deze hier, freesubtitles.ai, die uh, als, als interface tussen Whisper en de gebruiker zitten. En deze hier heeft een, wat is het, uh, één uur video maximaal, kan gratis getranscribeerd worden. Dus als uw video telkens minder dan één uur is, kan je die gratis gebruiken. Hey, uh, deze website gebruikt voor de gratis versie niet het beste model van Whisper. Als je de betalende versie neemt wel, maar daar is zeker al iets mee te doen. Als je hierdoor geïnteresseerd raakt in vertalingen, wel, als het niet met video is, als het gewoon tekst is, dan is ChatGPT ook weer een mogelijkheid. Ik had mijn meerkeuzevraag van de vrije val. Als ik die voor de lol in het Frans wil vertalen, daar is hij. Ik vraag gewoon ChatGPT, vertaal jouw vorige antwoord in het Frans. Mijn Frans is niet heel erg goed, maar dat leek mij deftig Frans te zijn. Zit er geen Oekraïense, maar een Roemeense leerling in de klas en je wil zeker zijn dat die zijn examen op een manier kan maken dat je geen, er geen examen Nederlands van maakt, maar dat het een examen fysica is, dan kan je zijn opgaven in het Roemeens geven. Opnieuw, vijf jaar geleden moesten we daar zelfs niet aan denken. Nu willen we dat misschien niet in elke situatie doen, maar als we het nodig hebben, het kan. En het de drempels zijn zo laag, vanavond kan je dit soort dingen aan het doen zijn. Dus waarom er niet over nadenken? Dus onze volgende bouwstenen waren video- en tekst vertalen en video's ondertitelen en transcriberen. Genoeg over tekst en video. Een ander stukje van het GPT-4 of van de chat GPT-4 is de beeldgenerator. Jullie hebben daarnet die twee foto's of die twee tekeningen gezien en misschien dacht er iemand, ja, die had toch wel geluk dat hij net een foto vond van uh, die twee types leraren die zo mooi dat verhaal illustreerden. Nou, natuurlijk heb ik die foto niet zomaar gevonden. Die foto is door ChatGPT gemaakt. Ik gaf een prompt, deze, maak een tekening van twee fysica leraren die aan een tafel zitten en de lezer frontaal aankijken. De leraar aan de linkerkant is een man, jong en onervaren in de job. Hij lijkt enthousiast, maar met een dosis twijfel en onzekerheid. De leraar aan de rechterkant is een vrouw met vele jaren ervaring. Ze straalt enthousiasme uit met zelfvertrouwen en rustige zekerheid. En ik denk, als je de figuren vergelijkt met wat daar in de tekst gesta beschreven staat, dat die daar behoorlijk goed bij kloppen. Ik ben gestopt na de eerste poging. Dit was meteen goed. Dus het enige wat ik nog moest doen was de, foto of de tekening in twee knippen, zodanig dat ik, dat ik ze links en rechts van de dia kon zetten. En die woorden starter en ervaren, die heb ik er zelf opgeplakt. Want daar stond, stond niets. Dus als we spreken over tijdswinst, vinden van de juiste illustraties bij jouw cursus, bij jouw les, dan is dit iets waar zeker tijd mee te winnen valt. Die beeldgenerator die is, uh, uh, die zit in de betalende ChatGPT. Je kan die ook gratis buiten ChatGPT om uh, bereiken. Del I is de naam die, die het product op zich heeft. En dan kan je denk ik 20 tekeningen per maand of zo gratis genereren. Er zijn ook andere alternatieven. Hier staan een aantal namen en adressen van andere beeldgeneratoren. Daar hebben we het einde nog lang niet van gezien. Er, dat is een, een domein met, met nog heel veel toekomst in. Dus figuren genereren is ook een deel van onze vaardigheden. 
Iemand vroeg over het verbeterwerk. Dit voorbeeld gaat over het verbeterwerk. Stel, ik geef mijn leerlingen deze opdracht. Het probleem met massa's die ik uit de eerste verdieping van mijn huis laat vallen. Grote massa, kleine massa. Ze bereiken de grond op hetzelfde moment. Leg mij uit in ongeveer 100 woorden wat de fysische verklaring daarvoor is. De vraag is eenvoudig gesteld. Uw leerlingen kunnen aan de slag. En jij krijgt 20 bladen binnen met die ja, uitgeschreven teksten. En die moet je beginnen verbeteren of feedback opgeven. Laat het ons even gemakkelijk maken en we gaan al veronderstellen dat we de leerlingen die antwoorden hebben laten geven in een leerplatform of in een Google Forum, zodanig dat ik die teksten digitaal heb. Dan moet ik al geen handschrift ontcijferen. Dan nog is dit een ja, behoorlijke hoeveelheid werk. Ik heb hier twee voorbeelden van hoe zo'n antwoorden eruit zouden kunnen zien. De details van het antwoord doen er niet toe. Dit is een eerder kort antwoord. Dit is een eerder uitgeschreven antwoord. Ik toon er geen twintig, maar maar twee. En ik stel ChatGPT de vraag. Kijk, ik geef jou die twintig antwoorden. Ik heb ze toch digitaal beschikbaar. Geef mij van elk antwoord één goede eigenschap van het antwoord. Toon mij van elk antwoord één fout erin als je er een fout in vindt. En vertel mij of dat dit een antwoord is dat je voor een leerling met die bepaalde achtergrond en voorkennis zou verwachten. Wat gaat hij daarover zeggen? Wel, bij dat eerste antwoord zal hij zeggen, ja, dit, is een leer, dit is een antwoord waarin er een analogie gezocht wordt tussen de vrije val en voorwerpen die vallen in een zwembad. Dat is een creatieve poging om met die leerstof om te gaan. Maar... En er zit een fout in de analogie om die en die reden. Mijn conclusie, dit is een antwoord door een leerling die ja, er creatief zelf over nagedacht heeft. Het is consistent met wat hij verwacht wordt te kennen. Geef ik dat tweede, langere antwoord, dan geeft ChatGPT deze opsomming. De goede eigenschap, ja, dit antwoord is technisch perfect, niks op aan te merken. Dus een fout vind ik er niet in, maar het antwoord is zo complex en gesofisticeerd dat het onwaarschijnlijk is dat een leerling met die achtergrond zo'n antwoord heeft kunnen verzinnen. Dus die heeft waarschijnlijk ergens een stukje Wikipedia gekopieerd of heeft de hulp van een oudere broer of zus ingeroepen of heeft het aan een taalmodel gevraagd. En dus nou, wat kan je daarmee doen bij het verbeteren werk? Ik kan mij inbeelden, als je je antwoorden digitaal ter beschikking hebt, antwoorden op open vragen, dus stukken tekst, geef die als eerste filter aan een taalmodel en kijk wat, hij, uh, wat zijn schifting is. Al diegenen die er goed uitzien, ja, daar kan je gewoon snel eens over gaan en dat zal wel in orde zijn. Degenen waar er, dingen echt, uh, waar er grondiger feedback nodig is, ja, daar kan je dan meer tijd aan besteden. Hij gaat geen punten geven in jouw plaats. Hij zou dat doen als je het vraagt. Maar ja, ethisch en professioneel kan je dat totaal niet verantwoorden, want je hebt geen controle over de criteria. Maar je kan een deel van het saaiere werk toch uitbesteden. Dus feedback geven of hulp bij het corrigeerwerk is ook een vaardigheid. Als we verder gaan kijken naast... Het minuutje daar linksboven staan daar nog dingen in. Wel, ChatGPT kan met plugins werken. En één hele nuttige plugin, AI PDF, is er één waarmee je aan ChatGPT PDF-documenten kunt geven. Korte, lange, duizend bladzijden, een boek van duizend bladzijden is geen probleem. Hoe kan je dat als leraar inzetten? Bijvoorbeeld, je hebt een artikel ergens gelezen waarin je denkt, hier staat iets in dat voor mijn les nuttig kan zijn, maar god, ik moet dus die hele twintig bladzijden van dat artikel lezen voor ik kan beslissen of het nuttig is of niet. Laat het in ChatGPT, stel jouw concrete vraag, zou dit artikel, of wat vertelt dit artikel concreet over deze vraag waar ik nu mee zit? 
En je zal zien, of aan het antwoord zal je zien of het artikel daar inderdaad over gaat. En als het artikel daarover gaat, wat zegt het erover? En hoe is dat voor jou nuttig? Dus je kan gaan praten met iemand die alles gelezen hebt wat jij wilt dat hij gelezen heeft. En die ook perfect onthouden heeft wat hij gelezen heeft. Zulke mensen bestaan zelfs niet. Dus dialogeren met pdf is nog een bouwsteen. Er is veel meer dan dat. Er zit een hele bibliotheek van plugins achter, waar je op zoek kan gaan naar extra zaken, soms gratis, soms betalend, die bepaalde deeltaken uitvoeren op basis van het taalmodel van ChatGPT. Soms zijn die dingen ja, een beetje overprezen. Er zijn er die heel ronkende aankondigingen hebben en die de hemel op aarde beloven. Als je ze uitprobeert, zijn ze toch niet zo slim of zo goed als ze beweren. Maar er zitten nuttige zaken tussen. En vooral, ja, dit is nog maar het allerbegin van, van de markt. Dit is wat het internet was rond 1997. Dus vergelijk het internet van 1997 met het internet van nu. Dit soort evolutie en dan sneller gaan we in de komende vijf jaar met taalmodellen zien. Dus daar komen ongetwijfeld hulpstukken voor de leraar bij die bijzonder nuttig zullen zijn. Ik zei in het begin, ik praat over wat er rond de klas gebeurt. Ik denk dat je dat nu ziet uit de voorbeelden. Dit zijn allemaal zaken die je bij lesvoorbereidingen of bij verwerking van resultaten van leerlingen kan doen. Dus niet over wat er in de klas gebeurt. In de klas zal er ook veel mogelijk zijn en we zien daar al voorbeelden van. Uitgeverijen brengen bijvoorbeeld oefenomgevingen op de markt, waarbij leerlingen als ze een reeks oefeningen maken en ze maken een fout, dan krijgen ze oefeningen, nieuwe oefeningen die aangepast zijn op die fout. Redelijk rudimentair nog voor het ogenblik, maar ik geloof wel heel erg in het systeem dat je binnen een aantal jaar kan evolueren naar een model dat getraind is op data van heel veel leerlingen wereldwijd en die snapt dat als een leerling in die context die fout maakt, dan is dit stukje uitleg het allerbeste wat die leerling nu vooruit kan helpen. En dat je dus een digitaal coaching traject voor elke individuele leerling kan opzetten, waar, waar iedere leerling altijd de best mogelijke uitleg krijgt en waar jij als leraar het overzicht houdt om in te springen daar waar jij nu op dat moment het meest nodig bent. Dus artificiële intelligentie in het klaslokaal, ik geloof erg dat dat de toekomst is, maar jullie, wij beslissen daar niet over, dat is hogerop dat zoiets beslist wordt, dus minder rechtstreeks nuttig op dit moment. Een paar dingen zeggen over artificiële intelligentie voor de leerling, want ik heb het over de leraar gehad, wat valt er over de leerling te vertellen? Die gebruiken dat natuurlijk ook. In ieders klas zullen ook wel een paar leerlingen zitten die ofwel de betalende ChatGPT van hun ouders gebruiken, ofwel die er zelf voor betalen, of, heb ik al verschillende keren gezien de laatste weken, die met een aantal samenleggen, elk 5 euro per maand, en we hebben een ChatGPT-account waar wij dan op school mee aan de slag kunnen. Dus die leerlingen hebben die dingen ook. We moeten hen leren, net zoals met de rekenmachine, hoe ze die goed kunnen gebruiken. Wat zou je kunnen vertellen aan een leerling? Wat is een goede manier om hiermee om te gaan voor jouw lessen? Je zou kunnen vragen, uh, wel, geef mij oefeningen. Ik heb al alle oefeningen uit het handboek gemaakt, of ik ben te lui om het handboek open te doen, geef jij mij een oefening. En ChatGPT zal dat doen. Hier is een standaard oefening over de vrije val. En hij vraagt, wil je die zelf proberen? Of leid ik jou door het antwoord? In dit geval antwoordt de leerling, ik zal het zelf proberen, even denken, dit is mijn antwoord. Klopt dat? ChatGPT geeft de volledige uitwerking en bevestigt, het klopt. Kan je me nu iets vragen dat een beetje moeilijker is, want jouw vorige oefening dat was maar een invuloefening? Voilà, je hebt een vraag die wat moeilijker is. Dus een leerling die er bewust gebruik van maakt, die kan op, dit, op die manier een, ja, een coach hebben die oefeningen voor zich genereert. 
Een tactiek die ondertussen zo bekend is dat hij, al, dat hij al bijna klassiek geworden is, en we zijn nog maar anderhalf ChatGPT jaren verder, leg mij een stuk leerstof uit op het niveau van iemand die veel jonger is van, dan, dan ik ben. Iemand van tien jaar. Want ik snap het niet zoals het in de cursus staat, maar op die eenvoudiger manier misschien wel. En leg het dan uit voor iemand die wat ouder is, iemand die nog ouder is. En zo kan de leerling stap voor stap toewerken naar de uitleg die in de cursus staat. Werkt heel goed. Gebruik ik ook zelf als ik dingen wil begrijpen. En de tekst die ik voor mij heb, dat lukt niet. Wel, laat het eens herformuleren op een eenvoudiger manier. Dus uitleg geven op verschillende niveaus. Of concrete vragen stellen over de cursus. Stel, je hebt een pdf van de cursus beschikbaar. De leerling kan die ook in AI-pdf steken en vragen gaan stellen over de cursus. Of vragen om examenvragen te bedenken over de cursus als training. Niet zomaar om het even welke cursus, maar jouw specifieke cursus. En ook die adaptieve systemen, die zijn voor de leerlingen uiteraard ook uh, nuttig, maar gaan we het dus niet over hebben. Veel van de zaken die ik daarnet bij de leraar vermelde, die zijn ook voor de leerlingen toegankelijk. En ik zei daar al dat dialogeren via pdf's, maar bijvoorbeeld jouw Oekraïense of Roemeense lera leerling... Je gaat waarschijnlijk als leraar niet de kans hebben om al die video's en al die teksten voor hen te vertalen. Maar als die leerlingen toegang hebben tot ChatGPT en jij geeft jouw Nederlandse bronteksten of bronvideo's aan die leerlingen en je legt hen uit hoe zij de vertaling kunnen maken, ja, dan is iedereen op zijn wenken bediend. Dus heel veel manieren ook voor de leerlingen om hiermee overweg te gaan. Heel kort iets over... Gevaren en valkuilen. Want oké, okay, ik ben redelijk positief tegenover deze evolutie, maar niet alles is roze geur en maneschijn. Bijvoorbeeld, wel, eh, ik kijk terug naar het, eh, het voorbeeld, de afleiding die ik vroeg bij het ei, waar ChatGPT zijn wiskunde inriep, waar hij die lange uitleg gaf. En als ik bovenaan bij zijn uitleg kijk, dan zie ik daar iets staan die in het geval de zwaartekracht G is, ja, en dat is iets wat een leraar fysica, daar gaan alarmlichtjes branden, en dat is een, een formulering die absoluut niet klopt. Ronduit fout. Bij een gewone computer zou je zeggen, ja, begin het programma. Bij een taalmodel zeg je, ja, sorry, ChatGPT, als fysica leraar ben ik niet gelukkig met wat je in die eerste zin schrijft, het symbool G dat stelt helemaal geen zwaartekracht voor. Stel dat een leerling deze opmerking zou maken, wat zou je dan antwoorden om mij er toch van te overtuigen dat dit gewoon een onschuldige vergissing was en dat hij de leerstof echt wel begrijpt? Wat antwoordt hij daarop? U heeft volledig gelijk en ik waardeer uw nauwgezetheid als fysica-leraar. Kijk, dit zijn de momenten waarop ik mezelf dus even moet uh, tot de orde roepen. Ik weet dat dit een statistisch model is, dat hij dus gewoon een woordenbrei uitspuwt die statistisch gezien hier het best past. Maar het is verdomd moeilijk om u nu niet gecharmeerd te voelen door zulke <lacht> uitspraken. Hij probeert stroop aan mijn baard te smeren. <lacht> en... En nadien, na die inleiding, geeft hij dus de volledig perfecte uitleg waarom dat symbool G niet de zwaartekracht is, maar wel de valversnelling veroorzaakt door de zwaartekracht en alles correct in orde. Dus, moraal van dit verhaal, wat is een van de gevaren van het gebruiken van zulke taalmodellen? Ze kunnen fouten maken. De leraar blijft heel belangrijk als laatste filter om te zien wat vertelt dit model juist en wat niet. Zomaar overnemen wat het taalmodel u voorstelt en dat als cursus aan uw leerlingen geven. Dat, daar gaan, het wordt beter en beter, maar er gaan fouten nog in zitten. Een ander mogelijk gevaar, hallucinaties. Het feit dat het taalmodel dingen vertelt die gewoon niet waar zijn maar die wel goed klinken. 
Nee. Dat was bij de gratis versie van ChatGPT een probleem. Als je aan de gratis versie vraagt, uh, ik ben op zoek naar een wetenschappelijk artikel over dit onderwerp, kan je mij erin suggereren? Dan geeft hij jou een blokje tekst met uh, dit tijdschrift, deze auteurs, titel van het artikel, uh, nummer, volume, jaartal. Uh, je kan het zo gaan opzoeken in de bibliotheek. Je probeert dat te doen en dat tijdschrift bestaat van geen kanten. Dus het ziet er leuk uit, het ziet er een goed antwoord uit. Statistisch klopt het ook dat dit een goed antwoord is, maar er zit geen waarheid achter. Dus die hallucinaties die zijn een reëel gevaar. Die zijn veel minder aanwezig in de GPT-4. Dus waarschijnlijk gaat dat probleem er met de tijd helemaal uitgaan, maar 100% zeker ben je nooit. Dus alertheid is geboden. Nog een mogelijk gevaar. Misschien kunnen leerlingen dit op een verkeerde manier gebruiken. En dan denk ik bijvoorbeeld aan leerlingen die perfectionistisch zijn, die graag alle oefeningen van het handboek gemaakt hebben en die nu zien, ah, maar ik kan ook oneindig veel andere oefeningen laten genereren. Ah, die wil ik ook gemaakt hebben. En ik wil al mijn video's getranscribeerd hebben. En ik wil van al mijn video's nog een samenvatting van maximaal 100 woorden gemaakt hebben. En dus leerlingen kunnen ontsporen in de goede zin, door het verkeerd gebruik van die middelen. Dus we moeten hen daar zeker ook in coachen dat ze niet overdrijven. En natuurlijk kunnen leerlingen ook misbruik maken en ja, hun taken laten oplossen door zulke taalmodellen. Maar dan zijn we ja, niet, elder, niet anders bezig dan met de rekenmachine van de jaren 80. We zullen wel taken vinden waar dit minder een probleem is en... Nou, we komen daar wel mee weg. Oeps. Als je er te lang mee bezig bent, dan zegt de betalende versie, hè, je hebt je limiet van 40 vragen in drie uur bereikt. Je moet overschakelen naar de gratis versie en dan vloek je even. Maar goed, dat is ook dan het teken dat ons verhaal hier afgelopen is. Ik wil tot slot mijn vraag van het begin nog eens stellen. Als je nu naar de toekomst kijkt... Hoe vaak verwacht je in de toekomst dat je als leraar artificiële intelligentie zal gebruiken? Wie zegt nooit? Wie zegt drie keer per jaar? Maandelijks of wekelijks? En bijna dagelijks? Oké, okay, dus de... De meting van de effectiviteit van deze presentatie is alvast veelbelovend. Oké, okay, laatste beeld is dit. Dus de dias vind je op dit moment al op het adres daarbovenaan. Vanaf over enkele dagen uh, komt daar ook de video van deze presentatie bij, met een volledig uitgeschreven transcriptie, met ondertitels in meerdere talen, en met een AI-gegenereerde samenvatting van één bladzijde, zodanig dat je dit vlot met uw collega's kan delen. En in de tijd die nu nog overblijft, hoop ik nog een en ander te horen van jullie ervaringen.